ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്താണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ നമ്മൾ ടിഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ട്രോമ ബേൺസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പം കാണിക്കുന്ന ലോക്കൽ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഏജൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗൈ പാരസൈറ്റ് ടോക്സിൻസ് ദെൻ ഇമ്യൂണോളജിക്കൽ ഏജൻസ് ഫിസിക്കൽ ഏജൻസ് കെമിക്കൽ ഏജൻസ് ഫോറിൻ ബോഡീസ് ഇവരൊക്കെയാണ് ഏജൻസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സയൻസ് സയൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ സയൻസാണ് കാണുന്നത് റെഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും അതായത് റൂബർ ദെൻ സ്വെൽഡിങ് ട്യൂമർ ദെൻ ഹീറ്റ് കാലർ പെയിൻ ഡോളർ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ്റെ സയൻസായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്താണ് മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ മീഡിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻഫ്ലമേഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈക്ക് കൂട്ടുന്ന കുറയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് അവർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് സെൽ ഡിറൈവ്ഡ് ആൻഡ് പ്ലാസ്മ ഡിറൈവ്ഡ് സെൽ ഡിറൈവ്ഡിൽ തന്നെ വാസ് ആക്റ്റീവ് ഉണ്ട് അതിൽ ഹിസ്റ്റമിൻ സെറട്ടോണിൻ ആൻഡ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ദെൻ ലിപ്പിഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ലൈക്ക് പ്രോസ്റ്റഗ്ലാൻഡി ലൂക്കോട്രൈൻസ് ദെൻ സൈറ്റക്കൈൻ ആൻഡ് കിമോക്കൈൻ പ്ലാസ്മ ഡിറൈവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും ലൈക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആക്ടിവേഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കോയഗുലേഷൻ കാസ്കേഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് കൈനിൻ അതൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്മ ഡിറൈവ്ഡ് ഇനി എന്താണ് സെൽ ഡിറൈവ്ഡ് സെൽ ഡിറൈവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ നടക്കുമ്പം അവിടെയുള്ള സെൽസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഗ്രാനൂസിൽ നിന്ന് റാപ്പിഡ്ലി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് സെൽ ഡിറൈവ്ഡ് മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ദെൻ ഏതൊക്കെ സെൽസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോഫേജ് ഡെൻഡ്രോ ഡെൻട്രൈറ്റിക് സെൽസ് ആൻഡ് മസൽസ് ദെൻ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ന്യൂട്രോഫീൽ ആൻഡോത്തീലൻ ലെപ്റ്റീലിയ സെൽസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവർ എങ്ങനെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ലോക്കലി അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേഷനിൽ വന്നിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേഷനിൽ ഇനാക്റ്റീവ് പ്രിക്കോസേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അടുത്തത് പ്ലാസ്മ ഡിറൈവ്ഡ് പ്ലാസ്മ ഡിറൈവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവരും സർക്കുലേഷനിൽ ഇനാക്റ്റീവ് പ്രിക്കോസേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇവർ ഒരു ഈ പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് ക്ലീവേജ് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് ക്ലീവേജ് നടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇവർ ലിവറിലാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സർക്കുലേറ്ററി മൈക്രോബ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആരൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പം ഈ സോഴ്സ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഈ ടാബ്ലർ കോളം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെ സെൽസിലാണ് ഈ മീഡിയേറ്റേഴ്സ് സോഴ്സ് ലൈക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ ഡയലേഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് വാസ്കുലർ പെർമിയബിലിറ്റി ദെൻ പെയിൻ ഉണ്ടാവും ഫീവർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ കീമോടാക്സിസ് ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ ലൈക്ക് നമ്മുടെ ന്യൂട്രോഫീൽഡ് മെക്കാനിസം ആണ് കീമോടാക്സിസ് അതുപോലെ തന്നെ അഡേഷൻ ആൻഡ് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രോഫീൽസ് പിന്നെ കില്ലിങ് നടത്തണം അത് പിന്നെ ഓക്സിജൻ ബേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കില്ലിങ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് പിന്നെ സ്മൂത്ത് മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം മേജർ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേഷനാണ് പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഓരോ ആക്ഷൻസ് സെലക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കണം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള രണ്ടാൾക്കാർ കം കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് കൈനീൻ അവർ പ്ലാസ്മ ഡിറൈവ്ഡ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും മാസ്റ്റർ സെല്ല് മൈക്രോഫീജസ് ആൻഡ് ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് വൺ വാസോ ആക്റ്റീവ മെയിൻസ് ഹിസ്റ്റമിൻ ഹിസ്റ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയേറ്റർ റിലീസ് ഡ്യൂറിങ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ സോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു മാസ് സെൽസ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആണ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാസോഡയലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വാസ്കുലർ പെർമിബിലിറ്റി ആണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഗ്രാനുലേഷൻ വഴിയാണ് അവർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ പിന്നെ എൻഡോത്തീലിയൻ സെൽസിൻ്റെ നമ്മുടെ മൈക്രോ
സൈക്ലോ ഓക്സിജനേസ് ഉണ്ട് ലിപ്പോ ഓക്സിജനേസ് ഉണ്ട് അപ്പം ടു പാത്ത്വേസ് വഴിയാണ് അരക്കിനോണിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സൈക്ലോ ഓക്സിജനേസ് പാത്ത്വേ അതുവഴി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻസ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മാസ് സെൽ മൈക്രോഫീച്ച് ആൻഡ് എൻഡോത്തീരിയൽ സെൽസ് ത്രൂ സൈക്ലോ ഓക്സിജനേസ് പാത്ത്വേ ആണ് പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അരക്കിഡോണിക് ആസിഡ് ത്രൂ സൈക്ലോ ഓക്സിജനേസ് എൻസൈം പ്രോസ്റ്റസൈക്ലിൻ ത്രോംബോക്സൈൻ ആൻഡ് ത്രോംബോക്സൈൻ എ ടു ആൻഡ് പ്രോസ്റ്റൈൻഗ്ലാൻഡിൻസ് ഇവർ മൂന്ന് പേരാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം പ്രോസ്റ്റസൈക്ലിൻ ഫസ്റ്റ് വൺ അത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി ജി ഐ ടു എന്നാണ് അവർ ആക്ഷൻ വാസോഡയലേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്റ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ ത്രോംബോക്സൈൻ എ ടു നമുക്കറിയാം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മാത്രമല്ല വാസോ കൺസ്ട്രക്ടറാണ് പിന്നെ പ്രോസ്റ്റഗ്ലാൻഡിൻ അവർ വാസോഡയലേഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് വാസ്കുലർ പെർമിബിലിറ്റി അതിനാണ് ഈ എയറോമാർക്ക് പുറത്തോട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത് പെർമിബിലിറ്റി കൂട്ടുന്നത് അതാണ് മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഫ്രം സൈക്ലോ ഓക്സിജനേസ് പാത്വേ പിന്നെ പ്രോസ്റ്റഗ്ലാൻഡിൻ്റെ സബ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പ്രോസ്റ്റഗ്ലാൻഡിൻ ഡി ഇ എഫ് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കുക ഡി ഇ എഫ് എഫിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇഗ്രിസ് ബ്രോങ്കിയൽ ആൻഡ് യൂട്രൈൻ സ്മൂത്ത്